Yen Jepun telah kembali mendapat tempat ketegangan perang dagangan antara AS China serta kelembapan ekonomi dunia menimbulkan kebimbangan di kalangan pedagang. Ia menjadi sebab peningkatan yen secara tiba-tiba berbanding dolar AS dan euro. Konflik dagangan AS China mula mendapat perhatian. Kelihatan seolah-olah perang dagangan mungkin akan menjadi perang mata wang. China telah melemahkan mata wang yuan di bawah paras 7 berbanding dolar AS buat pertama kalinya dalam tempoh 11 tahun. Penilaian yuan itu adalah tindak balas pertama yang dibuat oleh pihak berkuasa China ke atas kenyataan Donald Trump mengenai kesediaan untuk mengenakan tarif baru ke atas import China. Di tengah-tengah pergolakan pasaran, pelabur menunjukkan minat terhadap aset-aset yang selamat. Oleh itu, emas meningkat 1% manakala yen melonjak ke paras 7 bulan tertinggi. Pada sesi Asia, pasangan USDJPY semakin meluncur ke bawah. Penerbitan statistik lembab dari Jepun tidak mempengaruhi arah pasangan mata wang itu. Pasangan dolar yen merosot ke paras 105.94. Pada masa yang sama, pihak pakar percaya bahawa kejatuhan pasangan mata wang ini adalah tidak lebih daripada paras 105 mata. Ekonomi Amerika Syarikat tidaklah begitu lemah bagi sebarang kejatuhan yang ketara dalam sebut harga dolar AS. Dolar Australia juga terjejas oleh pengumuman pusingan baru tarif ke atas barangan China. Walaupun data ekonomi Australia adalah positif, namun pasangan AUD-USD berdagang dalam kawasan merah pada 10 sesi dagangan berturut-turut. Ini adalah penurunan terpanjang sejak tahun 2008. Pada sesi Asia, pasangan AUD-USD berada pada tahap 0.6771. Hasil perbendaraan AS 10 tahun mengecut sebanyak 7.5 mata asas selepas kejatuhan 23 mata asas minggu lalu. Ini adalah penurunan mingguan terbesar dalam tempoh tujuh tahun. Dolar Amerika Syarikat telah merosot selepas membuat lonjakan sebelumnya. Pada masa ini ia didagangkan pada 97.98. Para peserta pasaran sekali lagi menunggu potongan kadar utama yang akan dibuat oleh Fed pada bulan September. Terdapat khabar angin bahawa Donald Trump telah mengumumkan pusingan baharu takrif bagi mendesak bank pusat untuk melonggarkan dasar keuangan sekali lagi. Sekian berita perniagaan terkini dari Instaforex TV.